Здравейте, уважаеми зрители! В този видеоклип ще засегна една интересна тема за начинаещите спининг риболовци, а именно изборът на първа спининг макара. Ще разкажа малко повече за отделните характеристики на спининг макарите и за това в какво да внимаваме, когато правим първият си избор. Според принципа на действие при отпускане на риболовната линия, макарите се разделят на два основни вида – инерционни и безинерционни. При инерционните макари или така наречените байт кастинг макари или мултипликатори, изнизването на влакното се осъществява чрез въртене на шпулата върху което той е на вито. При безинерционните макари, при замятане, влакното се изхлузва от шпулата, като тя остава неподвижна. Към инерционните макари спадат всички обикновени макари, приличащи на ролки, така носещи наименованието катушки, които като цяло са и едни от първите измислени за времето си устройства за навиване на влакното. Тъй като са доста бавни в навиването на влакното и така не може да се постигне с тях голяма дистанция, те бързо отстъпват позиции на по-съвременните мултипликаторни и безинерционни макари. Единственото им приложение в днешни дни остава може би това при либолова на лед, където се използват заради тяхната лекота. Мухарските макари, байткастинг макарите и мултипликаторните са тяхно така естествено продължение в еволюцията на техническото така израстване и тъй като по работа и сложно се различават от безинерционните макари, за сега ще ги оставя тяхна страна и няма да ги разглеждам в този клип. И така, сега ще насоча вниманието ви към безинерционните спининг макари, които като цяло благодарение на своята надежност в конструкцията, лесна работа и огромни възможности за употреба са се наложили както в спининг риболова, така и в почти всички видове риболов. В общия случай, всяка безинерционна спининг макара притежава корпус с крачета за закачане към въдицата, шпула за навиване на влакното, ротор с бигел или още така наречената скоба, с помощта на които се навива влакното върху шпулата, вратка на аванса и контрата. Ще кажа набързо няколко думи за всеки един от тези детайли. Корпусът или тялото на макарата предпазва финните части в него от механични повреди и е изработен най-често от леки, метални или композитно-графитни сплави. Също така може да бъде изработени от пластмас и устойчиви на удар. Бигелът или скобата на ротор е устройство, с помощта на което се навива риболовната линия върху шпулата. Най-отговорната му част е водещата ролка за навиване на влакното. Шпулата е основата, барабанът върху който се навива риболовната линия, най-често изработена от алуминиеви, графитно-композитни сплави и пластмаса. Контрата е механично блокиране на обратното въртене на макарата. Ръкохватката е манивелата на всяка макара, дръжката с помощта на която придаваме въртели в движение на предавателния механизъм, с помощта на който се задвижва роторът с бигелът и става навиване на линията върху шпулата на макарата. Авансът на всяка макара по същество е регулируем механизъм, съставен от няколко триещи си една в друга шайби и външна ръкохватка, вратка за нагласане. Основната роля на аванса е при силно напъване на влакното да осигури въртене на шпулата, като по този начин предпази от къса на риболовната линия при борба с по-големи риви. Според разположението на аванса, безинерционните макари биват два вида – с преден и с заден аванс. Макарите с заден аванс като цяло са малко по-тежки и заради по-сложния механизъм на аванса не се използват широко в съвременния спининг риболов. Те намират приложение най-вече в риболова на плувка и фидер. И така след като вече знаем как изглежда съвременната макара за риболов на спининг, остава да изберем коя от тях ще бъде най-подходяща за въдицата, която вече сме си избрали. Макарите за спининг са в няколко размера като започнем от най-малките 1000, 2000, 3000, 4000 и така нататък, като някои от фирмите имат и междинни размери, като 1500, 2500, 3500, 4500. Според това с каква въдица ще ловим Ultra Light, Light, Medium или Heavy, избираме и най-подходящата по размер за нея макара. За Ultra Light въдица, т.е. най-леките въдици, най-подходяща би била размер 1000 макара. За Light въдици, ще подхожда размер 2000, за медиум въдици 3000 и за хеви въдици 4000 и нагоре, по-големи размери от нея. Какъв размер макара ще изберем за съответната въдица, значение също така има и размерът на самата въдица, т.е. дължината. За късите и леки въдици е подходящо да се избере по-малък размер макари, да речем 1,80 до 2, 2,10 дължина на въдицата може да се спрем на размер 1000, 1500, 2000. 
а обратно при размери 2,40-2,73 метра може да минем към малко по-големите размери макари от порядъка на 2,500-3,4,000-5,000 Ако разгледаме внимателно всяка спининг макара освен размерът и на нея е записано и предавателното отношение. Какво значи, например, надписа 5 към 1? Това са броят навивки пълни обороти, които ще направи бигела на макарата при един оборот на дръжката. Този параметр ни показва колко бързо или колко бавно навива дадената макара риболовната линия и от него зависи колко бързо се движи при мамката. При по-бързо оборотните макари, да речем с предавателно отношение 6 и 2 към 1, там при мамката се движи много бързо и този тип макари са подходящи за употреба в морския риболов, където примерно риби като Лефера и Дорадото гонят на така, максимална скорост и е хубаво за тях да предвижваме бързо самата примамка. И обратното, при по-бавно оборотните макари е добре да се спрем, да речем, когато искаме да ловим штука, защото тя атакува от засада в стоящо положение и при мамки, които се движат много бавно пред нея, тя реагира много по-добре. Тоест, за нея би била подходяща по-бавно оборотна макара. В самото начало на риболовния път на всеки начинаем спинингист, опитът е твърде недостатъчен да избере макара по предователно отношение, затова аз ви съветвам да не го взимате под особено внимание този показател. Други неща, обаче, които са важни в избора на спининг макара, сега ще обясна. Да приемем, че сме се спряли вече на определена големина макара, според въдицата, която вече имаме избрана. Следващото важно нещо, което трябва да гледаме в избор на макарата, това е м- макарата да няма луфтове, които се получават най-вече в дръжката, в ротора, да няма биене, чисто и просто да има добро плавно въртене. Като завъртим дръжката и я пуснем, дръжката и ротора трябва да се въртят пред продължително време с лекота, плавно, да няма странични шумове, тракани и така нататък. Важното е също така макарата да има лагери, които да подобряват работата на механизмите в макарата. Хубавите макари като цяло се лагерируваме с минимум 4 съчмени плюс един ролков лагер. Това е показател, който обикновено опоменат на корпуса на всяка макара. Ако отворим и разгледаме чертежа с компонентите на една макара, т.е. стои в кутията на всяка така, ново закупена макара, можем лесно да видим местата на които са поставени лагерите и техният вид. Повечето добри спининг макари имат по един съчмен лагер в дръжката, в ротора, в шпулата и на водещата ролка. Също така имат и плюс един ролков иглен или по-известен като стоп лагер, който в работно състояние не позволява да се извършва обратен ход на макарата. Друго важно нещо, шпулата на макарата е да бъде метална, защото за разлика от пластмасовите или композитно-графитните шпули, Металната шпула е най-често изработена от олекотен алуминий. При нея триенето на конеца в ръба на шпулата е сведено до минимум, което от своя страна спомага за далечното замятане на примамката. Пластмасовите и композитните шпули не са подходящи за риболов с плетени влакна, те се използват при употребата на монофилни найлонови влакна. След като отворих дума за влакната, тук именно е мястото да кажа и другото важно нещо, което се избира една спининг макара, това е как тя навива влакното. Хубаво е макарата, която избираме, да навива плавно конеца на ситни успоредни навивки, т.е. да има добро редене на влакното. Това е един от най-важните показатели за доброто качество на спининг макарата. Ако макарата навива конеца плавно и равномерно, то при замятане след това с нея, оплитанията, които се образуват или така наречените бради, са сведени до минимум. Повечето качествени макари се предлагат в комплекс с малки шайби, които се подлагат под шпулата на макарата и спомагат за правилното нареждане на влакното върху шпулата. Освен, че една макара трябва да навива добре конеца, тя трябва също така да има много добър плавен аванс. На много от макарите на опаковката е даден Max Power Drag максимален драк. Той дава информация за това колко е мощна дадена макара и показва силата на опън, съпоставима в килограми, която е необходима за да накара шпулата на макарата да се завърти при максимално затегнат аванс. Този показател отново ни показва какъв размер макара е удачно да се вземе за съответната въдица. Да речем при Ultra Light и Light Riboloa макари с драк от порядъка на 2,5 кг до 3 кг е напълно достатъчен. И с нарастване на размера на макарите нараства и самия драк, т.е. той може да стигне до 9-11 кг и повече. И така, след като вече сме решили каква да бъде нашата първа макара, хубаво е да споменем и някои така особености в нейната експлоатация, почистване и съхранение.
Всяка нова макара, след като излезе от завода производител, е готова за работа, т.е. на нея може да се навие влакно, конец или каквото там сметнем за необходимо и да отидем да ловим. В моята практика ми е направил впечатление, че така има колеги, които веднага след като закупят първата си макара, отварят я и се опитват да я смажат. Това нещо не е необходимо и съветът ми е да не го правите. Ако въпреки това сте решили да го направите, да я отворите, да я смажете, най-добре потърсете специалист, човек, който с това се занимава, дет се казва всеки ден, а, отваря макари и смазва, защото не веднъж се е случвало, а, купува си клиента макара, след това отваря, опитва се да я смаже нещо, да я разгуби, не успява, мъчи се да я събере и най-накрая ми я носи в една турбичка с всичките части, като ме моли да съответно аз да намеря някой, когато да а, я сгуби. Поддръжката на всяка макара е просто задължителна. Веднъж или два пъти в годината е хубаво тя да се отвори, да се почисти и да се смаже. При моделите в морски риболов, които се ползват, това е даже и още по-често се случва. Не са редки случаите, когато в така, процеса на риболов човек хване голяма риба, тресе го, така да се каже, адреналина и без да се усети оставя макарата на земята. В този случай може да, вли... да влезне вътре в нея пясък, прах, вода, което може да увреди сериозно някои от механизмите. Затова, ако ви се случи такова нещо, просто ако чуете, че макарата издава някакви странни шумове след като е била на земята, по-добре спрете да ловите с нея. Оставете я на страни и си пригответе някаква друга макара или просто преостановете рибло, защото голяма е шанса тази макара да я повредите необратимо. По отношение на това колко скъпа макара да си купите, съветът ми отново не избирайте най-скъпото. Ценовия клас от 50-60 до към 150-180 лева е така най-достъпен, най-широк и има най-предлагания по магазините. Въобще в нашия магазин също е много голям избор в този ценови клас. Като цяло, пестете си парите, защото все още не сте си закупили конец или линия, която ще ви трябва, за да направите комплекта пълен. А как да изберете риболовната линия, дали да се спрете на конец или монофил, това ще ви разкажа повече в следващия видеоклип. Надявам се информацията, която сте получили от този видеоклип да ви бъде полезна и така да ви помогне в избора на първа спиник макара, но ако се затруднявате и не успеете, знаете къде да ме намерите за помощ. Това ще бъде всичко от мен по темата за избор на първа спиник макара. Успех ви желая и до следващия път!